আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কোকে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নেগধা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো এবার ইমিগ্রেশন আইনের কড়াকড়ি শিথিলের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন হোম সেক্রেটারি তেরেসা মে ব্রিটেনের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ ইউরোপে ইউনিয়ন ত্যাগ করতে চায় ইউভাবে জরিপের তথ্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবার স্বর্ণের দোকানে প্রকাশ্যের ডাকাতি কিছু সূত্র থেকে প্রাপ্ত এ সংবাদে আরো জানা গেছে মন্ত্রিপরিষদের কিছু সদস্য অধিক দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্রিটেনের আসার ভিজা সহজ করতে চাইলেও হোম সেক্রেটারি তেরেসামে এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন জানা গেছে হোম সেক্রেটারি মনে করেন ইমিগ্রেশন আইনকে শিথিল করা হলে তা কোয়ালিশন সরকারের ইমিগ্রেশন রাজ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করবে এদিকে এক জরিপে দেখা গেছে ইউকে বর্ডার এজেন্সির কাছে ভিজা আবেদনের জন্য এত বিশাল স্তূপ তৈরি হয়েছে যে দুই সাল পর্যন্ত করা বহু আবেদনের এখনো কোনো নিষ্পত্তি করেনি সংস্থাটি ইউকে বর্ডার অ্যান্ড মাইগ্রেশন বিভাগের চিফ ইন্সপেক্টর এই ভয়াবহ তথ্য জানিয়েছেন এই আবেদনগুলোর অনেকগুলোই এক দশক আগের বলে তিনি উল্লেখ করেন এ ধরনের আবেদনের সংখ্যা প্রতি মাসে সাতশো করে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন ব্রিটেনের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে চায় সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের বরাদ দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলো এ তথ্য জানিয়েছে সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনে ব্রিটেনের জনগণকে গণভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে বলে গত সপ্তাহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ভাষণ পরবর্তী চালানো এক জরিপে দেখা গেছে ব্রিটেনের চল্লিশ শতাংশ মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে ইচ্ছুক অন্যদিকে দেশটির মাত্র সাঁত্রিশ শতাংশ মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে থাকতে চায় বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এই জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে গত রোববার এবং সোমবার দুই হাজার ব্রিটিশ নাগরিকের উপর এ জরিপ চালায় ইউগভ নামের একটি সংস্থা ব্রিটেনবাসীর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে চায় বলে দীর্ঘদিনের যে প্রবণতা রয়েছে তাই এ জরিপে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে বলেও সংবাদ মাধ্যমগুলো উল্লেখ করে অবশ্য এর আগে এক জরিপে দাবি করা হয়েছিল এ প্রবণতা থেকে সরে এসেছে ব্রিটেনের জনগণ পূর্ব লন্ডনের চুরি ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা আশঙ্কাজনক ভারে বেড়েছে অতি সম্প্রতি এ বাড়ার অফিস আদালত বাসাবাড়ি দোকানপাটে চুরি সহ বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতির ঘটনাও ঘটছে অহরহ শুক্রবার সন্ধ্যা ছটায় এরকম এ লোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের বেতনাল গ্রিনে প্রকাশ্যে ঘটা এ ডাকাতির ঘটনা কমিউনিটিতে আতঙ্কে সৃষ্টি করেছে প্রত্যক্ষ দোষীদের বরাদ দিয়ে জানা যায় বেতনাল গ্রিনে কোয়াস জুয়েলারিতে দশ থেকে বারো জনের সঙ্গবদ্ধ ডাকাত দল প্রবেশ করে মালিককে জিম্মি করে স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায় তবে এ ঘটনায় এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি এ পর্যন্ত পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে এদিকে গত কিছুদিন পূর্বেও এ ধরনের আরও কয়েকটি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে এর মধ্যে বিলেতে বাঙালিদের একমাত্র রেডিও বেতার বাংলা ছাড়াও স্টেফনি গ্রিনের একটি মানি ট্রান্সফারেও দিনে দুপুরে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে সম্প্রতি এ সকল অপরাধ প্রবণতার ঘটনায় পূর্ব লন্ডনে বসবাসকারী বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে পূর্ব লন্ডনের মিলওয়াল ওয়ার্ডে বিং স্ট্রিটে অবস্থিত ফোনেক্স হাইট ইউথ সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন টার হ্যামলেস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান শনিবার এ সেন্টারের উদ্বোধনকালে কাউন্সিলর অলিউর রহমান কাউন্সিলর মাইউম মিয়া হেড অব ইউথ সেন্টার দিনার হোসেন ক্যাবিনেট মেম্বার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও এলাকার তরুণ তরুণীরা উপস্থিত ছিলেন নতুন এ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে 
ওয়ান হাউজিং গ্রুপ ও টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের যৌথভাবে কাজ করেছে এ ধরনের ইয়ুথ সেন্টারে সাধারণত খেলাধুলা বিনোদন শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা থাকে যার কারণে তরুণ এলাকার তরুণরা যারা শিক্ষা বা কোনো কাজের সাথে জড়িত নন তাদের জন্য এটি একটি নিরাপদ স্থান বলে বিবেচিত হয় এই সেন্টারগুলো উদ্বোধনকালে মেয়র রহমান বলেন তরুণদের জন্য এ ধরনের সেন্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এছাড়া টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সবসময় এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন উমরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করা হয় প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের কার্যক্রম নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি হারুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বাবুল খান আনোয়ার মিয়া জিলু মিয়া গয়েস আহমেদ চৌধুরী ফারুক মিয়া ছান মিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন আব্দুল গফুর সুফি মিয়া আবু বকর সিদ্দিকী বদরুল খান শাহজান খান শাহ মোস্তাফিজুর রহমান সহ সংগঠনের সদস্যরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামোনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার আহ্বায়ক ড কামরুল আহসানকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে শনিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আসমা পারভিনের সভাপতিত্বে এবং মোর্শেদ আক্তার বাদলের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মনিরুজ্জামান সুমন আলিম আল রাজ ওয়াকার আলম রনি জুলফিকার আলী ভুট্টু চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ আক্তার মাহমুদ তুষার সহ আরও অনেকে সংবর্ধনা সভা শেষে পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয় এতে আসমা পারভিনকে সভাপতি এবং সৈয়দ জুবায়ের বাবুকে সাধারণ সম্পাদক এবং চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয় সন্দীপ সমিতি ইউকের উদ্যোগে বাংলাদেশের শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ কর্মসূচি উপলক্ষে এক সভা ছাব্বিশে জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশমের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম চৌধুরীর পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা জামাল খান মনির আহমেদ সিদ্দিকুর রহমান শিববির আহমেদ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অবহেলিত সন্দীপের উন্নয়নে প্রবাসে বসবাসরত সন্দীপবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উল্লেখ্য যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম সন্দীপ সন্দীপের তিনশো শীতার্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করবেন পঁচিশে জানুয়ারিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করেছে যুক্তরাজ্যের বাঙালিদের সমন্বয়ে গঠিত ছয়টি সংগঠন এ উপলক্ষে রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় আওয়ামী দুঃশাসনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আর্তনয় শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ ইউকের আহ্বায়ক প্রফেসর ড কে এম এ মালিকের সভাপতিত্বে এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর ফারুক আহমেদের সঞ্চালনে এতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার তমিজুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ ওয়াচের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাইদ সিদ্দিক বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সভাপতি মাহিদুর রহমান দুঃশাসন ও আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি এম এস আহমেদ আজাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন কলামিজ জগলুল হোসেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান শামসুদ্দিন আহমেদ জোনায়েদ নাসরুল্লাহ বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যরা উপস্থিত বক্তারা এ সময় বর্তমান সরকার পূর্বের ন্যায় আবারও গণতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা অবিলম্বে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনর্বহালের জোর দাবি জানান লন্ডনের বাঙালি কমিউনিটিকে আরও বেশি সেবা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে ইস্ট লন্ডনের ভেক্টনের নতুন আন্দিকে যাত্রা শুরু করল দি ডিসকাভারি সেন্টার নামের নতুন একটি সেন্টার নবীন প্রবীণের সমন্বয়ে বাঙালি মালিকানাধীন সুবিশাল এই হলে রয়েছে এক আসন 
ও 250 টি ফ্রি পার্কিং এর ব্যবস্থা এছাড়া নিজস্ব ক্যাটারিং সার্ভিস ভিডিও ফটোগ্রাফি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র সহ একাধিক স্টেজের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে আয়োজকরা বলেন বিবাহ ওয়ালিমা সভা সমাবেশ সহ সব ধরনের সার্ভিস দিতে তারা সক্ষম হলটির অবস্থান মনোরম পরিবেশে এস্টাম টাউন হল থেকে মাত্র 4 মিনিটের দূরত্বে এবং সুখ্যাত শোকে সিনেমা হলের পাশে কর্তৃপক্ষ জানান ক্যাটারিং সার্ভিস সহ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে রয়েছে তাদের 10 বছরের অভিজ্ঞতা তাই তারা গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করেন আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে অধিক সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানি পর্তুগাল শাখার উদ্বোধন মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে বাচ্চু রাজাকারের রায় যুক্তরাজ্য জুড়ে আনন্দ সভা 